আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন বন্ধুরা আপনাদের ভয় আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা ল্যাপটপ অলরেডি কোর্সের প্রায় 10 নম্বর পর্বে চলে আসলাম আজকে আমরা একটা জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ধরুন এখান থেকে একটা ফটো ডিলিট করে দিলাম ধরুন এখান থেকে একটা ফটো ডিলিট করে দেব তারপর আপনি কোন ফাইল ডিলিট করে ফেলছেন সেগুলা কিন্তু এখানে আপনার জমা থাকে ল্যাপটপে যে কোন এক জায়গায় কি থাকে জমা থাকে তো এগুলো सिंपली আমরা কি করি না অনেকে ডিলিট না করার কারণে আমাদের দেখা গেছে যে আমাদের ল্যাপটপটা অনেক সময় হ্যাং হয়ে যায় হ্যাং করে মানে ফাস্ট কাজ করে না তো এগুলো করার জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি ফাস্ট ক্লাস পর্যন্ত কন্টিনিউ করেন আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো আজকে আমরা শিখব ফাইল হাইড করা মানে যেগুলো কোথায় জমা থাকে তারপরে এই তারপরে কিভাবে স্ক্রিনশট দিবেন এবং পেইন্টের কিছু কাজ দেখাবো ঠিক আছে তো আজকে আমরা শুরু করি তো রিফ্রেশ করে নিলাম আমি আর যে কথা না বলে যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ অবশ্যই জানি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি সাবস্ক্রাইব করতে থাকেন তাহলে थैंक यू सो मच চলুন শুরু করা যাক ভিডিও তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা কি করব একটা রিফ্রেশ দিয়ে নিলাম রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এখানে আপনার সার্চ বাটন দেখতে পাচ্ছেন যে এই হাইড করা ফাইলগুলো আগে কোথায় জমা থাকে সেগুলো আমরা জানব এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্চ অপশন টাইপ হিরো টু সার্চ এখানে আমরা ক্লিক করব তো গত লেসনগুলি যারা মিস করেছেন আমি অনেক কিছু শিখিয়েছি সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে অথবা প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে আসতে পারেন আমার চ্যানেলে ওকে তো যাই হোক তো প্রথমে এই সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন এখানে লিখতে হবে আর ইউ এন আর ইউ এন রান লেখার পরে এই সফটওয়্যারটি এখানে চলে আসবে তো এটিকে আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখন আমি এখান থেকে এটা কেটে দিই হ্যাঁ এরকম আসার পরে প্রথমে আপনার লিখতে হবে কি সেটা দেখাচ্ছি এখন প্রথমে এখানে আসার পরে ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা তো আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে যার কারণে আচ্ছা আমি আবারও দেখাচ্ছি তো ধরেন আপনার এই সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন সার্চ অপশনে ক্লিক করার পরে এখানে লিখবেন রান রান লেখার পরে সফটওয়্যারটা ওপেন করবেন ওপেন করার পরে যেটা আসুক ডিলিট করে দিলাম এখানে লিখতে হবে টি ই দেখেন টি ই এম পি হ্যাঁ টি ই এম পি লিখে যখন এখানে ওকে বাটন দেখতে পাচ্ছেন ওকেতে ক্লিক করবেন দেখতে পাবেন যে এই ফাইলগুলো কিন্তু আমার কোনো প্রয়োজন নেই এগুলো কিন্তু আমার অনেক ক্ষতি করবে হ্যাঁ তো যার জন্য আমি এগুলো ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি তো এটা কি করব যেন কন্ট্রোল কন্ট্রোল ধরে আপনি দেখতে পাবেন যে যেন নতুন অনেকে বুঝবেন না সি টি আর এল দেখবেন সি টি আর এল কিবোর্ডটা আছে সেখানে ধরে এতে ক্লিক করে দিবেন এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা আপনি চাইলে মাউসের এভাবে করেও সিলেক্ট করতে পারেন করার পরে এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে দেবেন রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে ডিলেট একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন করার পরে এটা দিলে দিবেন না দিলে নেই তারপর আমি এক জায়গায় কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিই দেখতে পাচ্ছেন চল্লিশটা এম বি তো তিনশো ছাপ্পান্নটা তো অলরেডি কিন্তু আমার সব কিছু ডিলিট হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন এখন আবার সেম অপশনে আমরা রান অপশনে ক্লিক করব সেটা ক্লোজ করে দিই ক্লোজ করে দিয়ে আবারও রান অপশনে ক্লিক করব তো এখানে এবার লিখতে হবে পার্সেন্ট দিতে হবে আপনার শিফট চেপে ধরে আপনারা ফাইভ আছে না ফাইভে ওখানে ধরবেন তাহলে পার্সেন্টেজ হবে এখানে আগে তো রানে যেতে হবে রানে গেছিলাম তো আর ইউএন সার্চ করবেন আবার আর ইউএন আর ইউ এন রানে ক্লিক করলাম আবার এখানে এটা তো আমার লাগবে না শিপ ধরে ফাইভে চাপ দিলে এই যে পার্সেন্টেজ উঠবে তারপরে আপনার এই লেখাটা লিখে দেবেন হ্যাঁ টি ই এম পি পার্সেন্ট লিখে আবার যখন ওকে দেবেন দেখতে পাবেন এখানে কতগুলো ফাইল অলরেডি জমা হয়ে আছে তো এগুলো আমি ডিল করে দেবো তো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এতে সিলেক্ট করলাম অলরেডি এগুলো সেট হয়ে গেল 
মার্ক হয়ে গেল তারপরে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট অপশন জাস্ট দেখতে পাচ্ছেন তারপর আবারও একবার দিবেন দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটা অনেকেই এগুলো জানেন না হ্যাঁ যার কারণে কিন্তু আপনার দেখা গেছে যে ল্যাপটপটা মানে অনেক সময় হ্যাং করে মানে ফাস্ট করে এখন কত দ্রুত আমার ল্যাপটপটা কাজ করবে আমি নিজেও জানতাম না আসলে জাস্ট আবার আমি এখানে দিলাম দেখা যাক এখন যেগুলো আর না হইলে মনে করবেন যে এগুলো কি রানিংয়ে আছে হ্যাঁ তো এগুলো ডিলিট হবে না তো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার যেগুলো ডিলিট হওয়ার সেগুলো হয়ে গেছে তো আবারও আমি যদি রানে ক্লিক করি আর ইউ এন রানে আবারও ক্লিক করলাম এখানে গেলাম তারপর এখান থেকে আমি এটা সরাই দেব এখন লিখতে হবে পি আর ই পি আর ই পি আর ই এফ ই টি সি এইচ এফ ই টি সি এইচ হ্যাঁ প্রিসেট লিখে আপনারা যখনই সার্চ করবেন তারপরে আবার এখানে ক্লিক করে দেবেন তারপর এখানে এরকম আসার পরে কন্টিনিউতে ক্লিক করে দেবেন তো আবারও এখানে কতগুলো ফাইল আছে তো আমি জাস্ট কন্ট্রোল এ দিয়ে আবার রাইট বাটনে ক্লিক করলাম তারপরে ডিলিট অপশন জাস্ট এগুলো কিন্তু আসলে বন্ধুরা অনেকেই জানে না যার কারণে কিন্তু আপনার ল্যাপটপটা কিন্তু অনেক স্লো হয়ে যায় হ্যাং করে ঠিক আছে তো আবারও আরেকবার দিবেন ডিলিট হওয়ার দেখতে পাচ্ছেন আর কিন্তু খুঁজছে না এটা মানে এগুলো রানিংয়ে আছে মনে করবেন তো এটাকে স্কিপ করে দিলাম আমি তো এখান থেকে আমি ব্যাগ দিয়ে চলে গেলাম আবারও একটু রিফ্রেশ দিয়ে নিলাম এখন আমি সার্চ অপশনে আবারও এখন আমরা রানে আবারও ঢুকতে হবে প্রথমে আবারও আর ইউ এন প্রত্যেকটা বার এই রানে ঢুকার পরে হ্যাঁ এগুলো আপনাদের লিখতে হবে এখন আমাদের করতে হবে আর ই সি এন টি আর ই সি ই এন টি ভালো মতো দেখে নেন এগুলো নোট করে রাখেন হ্যাঁ আর ই সি এন টি আর ই সি ই এন টি তারপর আবারও যদি ক্লিক করি মানে রিসেন্টে যেগুলো হয়েছে সেগুলো রিসেন্ট ফাইলগুলো এখানে জমা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কত ফাইল এগুলো আমার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই এগুলো দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো ফাইল তো কন্ট্রোল এতে ক্লিক করলাম আবারও রাইট বাটনে ক্লিক করলাম রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে জাস্ট ডিলেট অপশনে ক্লিক করলাম তারপর একটু এখান থেকে রেফ্রি দিয়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটা অনেকে জানেন না হ্যাঁ তাদের জন্য কিন্তু করা তারপর আবারও আমি যদি সেম হইতে রিসেন্ট তারপরে এখন আরেকটা সেটা হচ্ছে এখন আবারও আপনার রানে ঢুকতে হবে তো এখানে সার্চ করবেন আর ইউ এন আর ইউ এন রানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার লিখতে হবে টি আর ই ট্রি হ্যাঁ টি আর ই টি আর ডাবল ই এটা লিখার পরে আবারও যখন দিব এটা মানে অটোমেটিক আমরা যেরকম এখানে রিফ্রেশ দিই তো এটা কিন্তু এখানে দিলে রিফ্রেশ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো জাস্ট আমি এখন এখানে ক্লিক করে দেখতে পাবেন একটা অটোমেটিক রিফ্রেশ হয়ে গেছে আমি আবারও দিই রানে ঢুকি যেহেতু এটা আছে আবার ট্রে দিলে দেখতে অটোমেটিক এটা রিফ্রেশ হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক কিন্তু একটা রিফ্রেশ হয়ে গেলো মানে আমরা যেভাবে এভাবে রিফ্রেশ দিই তো এখন কিন্তু আমার এটা কত দ্রুত ভাবে কাজ করবে আসলে হ্যাং করবে না ঠিক আছে তো প্রথমে আপনারা দিবেন আর ওই রানে ঢুকার পরে আর ট্যাপ দিবেন তারপরে হচ্ছে পার্সেন্ট দিয়ে ট্যাপ তারপরে প্রিফেট তারপরে হচ্ছে রিসেন্ট প্রিফেট তারপরে ট্রি তো অবশ্যই এগুলো যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু শোনো হবে না ওকে তো বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত 
আমরা যেগুলো আসলে ডিলিট করছি তো এগুলো কোথায় থাকবে হ্যাঁ এতক্ষণ পর্যন্ত যে কাজগুলো আমরা করলাম এগুলো কিন্তু এখন রয়ে গেছে কোথায় রয়েছে ডাস্টবিনটা কোথায় এই যে রিসাইকেল বিন আমি আগে ওগুলো দেখাইছি রিসাইকেল বিন সম্বন্ধে আপনার জানা দরকার তো আমি এখন যে কাজগুলো করলাম তো অবশ্যই এগুলো আপনারা কি করবেন এই আপনি সপ্তাহে একবার অথবা মাসে একবার এই কাজগুলো করবেন তাহলে কিন্তু আপনার অনেক ফাস্ট হবে অনেক দ্রুত বেড়ে ল্যাপটপটা কাজ করবে তো এগুলো এতক্ষণ যে আমরা এগুলো ডিলিট করলাম এগুলো কিন্তু রিসাইকেলে অ্যাপ বাটনে যদি ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু জমা হয়ে আছে তো এখন এখান থেকে ডিলিট করতে হলে এক ক্লিকে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাই আবার আপনার রেফ্রেশ দিয়ে নেই তো এই এটার উপরে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন মাউসের তারপর এখানে এমটি রিসাইকেল বিন আছে এখানে ক্লিক করবেন দেন এখানে অল অফ দি স্টিমস তো আমি এখানে আর ইউ শিওর ইউ ওয়েন টু পারমানেন্টলি ডিলিট অল অফ হ্যাঁ মানে আমাকে বলতেছে আমি সবগুলো অল অফ দি স্টেটস তো আমি কি সবগুলো কি ডিলিট করে দেব হ্যাঁ অবশ্যই আমি ডিলিট করবো এর জন্য ইয়াস ক্লিক করে দেব এটা একদম খালি হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন আমি কন্টিনিউতে আবার ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবগুলো কিন্তু ডিলিট হয়ে যাচ্ছে তুই এই কাজগুলো অবশ্যই আপনার মাসে একবার অন্তবা অথবা আপনার পাঁচ ছয় মাসে একবার হলেও এই কাজগুলো করবেন না হলে কিন্তু আপনি অনেক প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন এখন নাইকা এখন যদি আমি রিসাইকেলে ক্লিক করি যেগুলো ডিলিট করছি একদম খালি ঠিক আছে তো অবশ্যই এই কাজগুলো আপনারা সপ্তাহে একবার অথবা আপনি যদি প্রতিদিনও করেন তাহলে আরও ভালো হ্যাঁ তাহলে দৈনিক আপনার ল্যাপটপটা অনেক দ্রুত বেড়ে কাজ করবে তো আজকে আরেকটা কথা হচ্ছে আমি স্ক্রিনশট কিভাবে নিতে হয় আমি এ ভিডিওতে এটাও দেখাই দিই হ্যাঁ স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আপনারা এখানে ক্লিক করবেন তো সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন এখানে লিখবেন এস এস এন এস এন এই যে এই যে এটা এস এন লিখলে দেখতে পাচ্ছেন স্নিপিং টুল নামে একটা অপশন আসবে তো জাস্ট এখানে ক্লিক করব তারপর এটা এখান থেকে ক্লিক করে আমি বড় করে নিই একদম ছোট হয়ে আসে কেন আচ্ছা এখন আমরা ধরেন একটা একটা স্ক্রিনশট নেব এটা কিভাবে নেব এই জন্য আমরা নিউ দেখতে পাচ্ছেন নিউতে যখন ক্লিক করব আমি যদি আমি কেসি দিয়ে অপশনে মোড করে রাখছি এখানে মোড অনেক মোড আছে আমি ধরেন এই এতটুকু এখন স্ক্রিনশট নেব এইভাবে করে এভাবে করলাম দেখতে পাচ্ছেন এতটুকু স্ক্রিনশট হয়েছে কিন্তু এটা আমি এটা ব্যাক করে দিই অনেক মোড আছে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ফিরি আমি যদি এটা দেই দেখি এটা দিলে কি কিরকম আসে এটা দিলে মানে আপনি এরকম টান দিলে এটা যতটুকু দিবেন অতটুকু স্ক্রিন হবে তারপর এখান থেকে যখনই ক্যান্সেল করবেন ইয়েস দিবেন আপনাকে সরাসরি কোনখানে সেভ করতে চাচ্ছেন ওইখানে নিয়ে যাবে তো আমি ফিক্সার রেখে ধরেন এখানে সেভ দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু এটা আমার ল্যাপটপে সেভ হয়ে গেল হ্যাঁ তো এভাবে আর কি তো আবারও যদি আমি ঢুকাই এখানে আরও কিছু অপশন আছে সেগুলো দেখাই তো স্ন্যাপিং স্ন্যাপিং টুল আবারও ঢুকলাম এখানে এখানে আর একটা মোড আছে উইন্ডোজ উইন্ডোজ থেকে দেখি এটা এটা কিভাবে ও এটা এটা অন্যভাবে দেখতে পাচ্ছেন এটা হয়ে গেল হাতটা রাখলে স্ক্রিনশট হয়ে গেছে তো আমি এখানে যদি আবার ব্যাগ দিতে চান এটা আপনি যদি সেভ না দিয়ে দেন তাহলে ন দিবেন আর যদি সেভ করতে চান তাহলে ইউজ দিলে তারপর কোথায় রাখবেন ওইভাবে দিলে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে ইয়াস দিলে সেভ হয়ে যাবে তো আমি আবারও এটাকে ব্যাগ দিলাম আমি আবারও স্ন্যাপিং টুল দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই মোড অপশনে দেখতে পাচ্ছেন তো এখন ফুল স্ক্রিন মানে আমাদের এই ফুল স্ক্রিনটা কি হবে স্ক্রিনশট হবে তো আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম 
আমার ফুল স্ক্রিনটা একদম স্ক্রিনশট হয়ে গেল তো এর জন্য এটাকে সেভ করার জন্য এখান থেকে তাহলে অথবা কন্ট্রোল এস দিলেও আমি যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস দি কন্ট্রোল এস এটা এখান থেকে এখান থেকে এটা সংরক্ষণ হয়েছে তো এখানে যদি ক্লিক করেন এখান থেকে সেভ করতে পারেন অথবা এখান থেকে যে সময় আপনি ইয়ে করে দিবেন নো দিলে মানে না হবে না ইয়েস দিলে তারপর আপনি যেখানে রাখবেন ধরেন আমি এখন এটা ডকুমেন্টে রাখব ঠিক আছে ডকুমেন্টে রাখে সেভ দিলাম দেখবেন যে আমি যদি এখন ব্যাগ দিই রিফ্রেশ করে নিই দেন আমি যদি আমার পিসিতে চলে যাই দিস পিসিতে ডাবল ক্লিক করে কোথায় রাখছিলাম ডকুমেন্টে একটু হচ্ছে না একটু এই যে পিকচারটা যে আমি স্ক্রিনশট দিছি এটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে হ্যাঁ তো বন্ধুরা এইভাবে আসলে হয় আপনারা কিন্তু অনেক ল্যাপটপটা দ্রুত করতে পারবেন যে বিষয়গুলো দেখাইছি আজকে তো আর কিভাবে স্ক্রিনশট নেবেন স্পেসিফিক টুল হ্যাঁ তো অবশ্যই আপনারা এই কাজগুলো করবেন আজকে আর দেখাবো না ইনশাল্লাহ সামনে আরও কিছু নতুন ফিউচার নিয়ে আসবো ঠিক আছে তো ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর যেগুলো দিছি আপনারা নিয়মিত ওগুলো প্র্যাকটিস করে থাকুন আশা করি আপনি জিরো থেকে হিরো হয়ে যাবেন যে জিনিসগুলো জানা দরকার এগুলোই আর দুইটা অথবা পর্ব হইতে পারে তারপরে কিন্তু আপনাদের পর্ব শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর আপনারা কি কি শিখবেন আমি সেগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ জানাবো সামনে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবো ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত এখানে শেষ করতে হচ্ছে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবার নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর লাভ যাচ্ছে এই পর্যন্তই